அனைத்து தமிழ் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஆலிவ் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்து நேற்று எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க வேர்ல்ட் கப் போட ஃபைனல் இங்கிலாந்து வைசஸ் நியூசிலாந்து கண்டிப்பாக யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டைட்டான ஒரு மேட்ச்னு சொல்லலாம் ஹிஸ்ட்ரியிலே இது வரைக்கும் நடக்காத ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நடந்துச்சு ஏன்னா வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் டைல முடிஞ்சது அதே போல் சூப்பர் ஓவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைல முடிஞ்சது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஃபோர் அதிகமாக அடித்தாங்களோ அந்த டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணதை அறிவிச்சாங்க அதாவது இங்கிலாந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வின் பண்ணாங்க ஆனால் உண்மையிலே கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டென்ஷன் ஏற்றி பயங்கரமாக ஒரு மேட்ச்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியிலே இது மாதிரி ஒரு ஃபைனல் நடந்தது இல்லை இனிமேட் நடக்க முடியும் தெரியல அப்படிப்பட்ட ஒரு மேட்ச் ஆனது அதே சமயம் இந்த கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டு ஒரு போல்ட்டு பட்டாக்கு பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பால் தான் கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் ஓவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் பால் தான் போட்டாங்க மூணாவது பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஃபோர் ஒரு சிக்ஸு போச்சு ஆனால் நாலாவது பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே எதிர்பார்க்கல கண்டிப்பாக சிக்ஸு ஃபோர் போயிருந்தால் கூட பார்க்க இல்லைங்க ஆனால் ஓவர் த்ரோ மூலயமா ஒரு நாலு ரன் எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிது ஏன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் அடித்த அந்த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரன்னு தான் கிடச்சிது ஆனால் குத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கும்போது ஸ்ட்ரென்த்துக்கு நேராக நம்ம பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வகை கவுஞ்சிக்க மாட்டோம் கிரீஸுக்கு போகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபா கவுஞ்சிட்டு போக ஆனால் அந்த பேட்டில் பட்டு ஃபோருக்கு போயிடுச்சு அந்த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு ரன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்னு சொல்லலாம் அந்த நாலு ரன் வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து டீமுக்கு பென் ஸ்டோக்ஸுக்கு பயங்கரமான ஒரு டென்ஷன் வந்திருக்கும் ப்ரெஷர் வந்திருக்கும் அந்த நாலு ரன் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அதாவது ரெண்டு பாலுக்கு மூணு ரன் என்ற மாதிரி வந்துடுச்சு அதனால் வந்து ரிலாக்ஸாக அடித்தாரு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அடிக்க முடியல ஏன்னா லாஸ்ட் பால் கூட ஒரு ஃபுல் டாஸ் தான் போட்டாங்க போல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஈஸியாக ஃபோர் கையில் அடிச்சுக்கலாம் ப்ரெஷரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரன் தான் எடுத்தாங்க விக்கெட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக டூ ஃபார்ட்டி ஒன் ரன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க இங்கிலாந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஓவர் போய் தான் வின் பண்ணாங்க அந்த கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் ஓவரில் அந்த ஃபோர்த் பால் தான் கேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நியூசிலாந்து கிட்ட இருந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துக்கு போன மாதிரி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக செம்மையான ஒரு மேட்சிங்க கண்டிப்பாக இங் இங்கிலாந்து ஜெயிக்க நான் எது எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் நேற்று நடந்த விதத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து தான் கடைசியில் ஜெயிப்பாங்கன்னு இருந்துச்சு ஆனால் கடைசியில் அந்த கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி நைன்த் ஓவர் அந்த நாலாவது பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராலையுமே மறக்க முடியாது கண்டிப்பாக குப்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு நம்ம இந்தியாவுக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோனியோட ரன் அவுட் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட கடைசி அவராலே பார்த்தீங்கன்னா மேட்சு தோற்ற மாதிரி கிடச்சி அவரையும் குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஓவர் தூரம் யாரும் எதிர்பார்க்கல அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து தான் வின் பண்ணாங்க அதுவும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஓவரும் டைல முடிஞ்சது கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் அதிகமாக ஃபோர் அடித்தாங்களோ அந்த டீம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ரூல்ஸ் புக்கில் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கிலாந்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பு கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு டீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகுதியான ஒரு டீம் தான் ஏன்னா நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் கட்டமே தோற்றுக்காங்க இங்கிலாந்து கிட்டையும் தோற்றுருக்கு நியூசிலாந்து தோற்றுக்கு ஆனால் நியூசிலாந்து தோற்று தான் ரொம்ப ஒரு கேவலமான ஒரு தோல்வி நான் சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்கள் ஷேர் பண்